வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து கலெக்ஷன்ஸில் இன்டர்ஃபேஸஸ் பற்றி பார்ப்போம் கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே கண்டிப்பாக அதில் வந்து இன்டர்ஃபேஸஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதோட இம்ப்ளிமெண்டிங் கிளாஸஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போது கலெக்ஷன்ஸ் இன்டர் கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் என்னென்ன இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற இன்டர்ஃபேஸ் இந்த கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற இன்டர்ஃபேஸோட சப் இன்டர்ஃபேஸஸ் தான் லிஸ்ட் செட் கியூ இந்த மூணுமே இந்த லிஸ்ட் செட் கியூ இதுக்குமே சப் இன்டர்ஃபேஸஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இதோடு சேர்ந்து பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மேப் அதை பற்றியும் பார்க்கணும் மேப் அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் இன்டர்ஃபேஸோட ஒரு சப் இன்டர்ஃபேஸ் கிடையாது ஆனாலும் கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வர்ற ஒரு முக்கியமான இன்டர்ஃபேஸ் மேப் அப்போ இது மூணுத்துக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம்லாம் இருக்குது லிஸ்ட்னா என்ன செட்டுனா என்ன கியூனா என்ன மேப்னா என்ன இதை பற்றி நம்ம இப்போ பேசலாம் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வீட்டில் வாங்குகிற பலசரக்கு லிஸ்ட்டு தான் அப்போ பலசரக்கு லிஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக பலசரக்கு என்ன ஆர்டரில் நம்ம வந்து பலசரக்கில் சாமான் கேட்குறோமோ கடக்காரரு அந்த ஆர்டரில் நமக்கு பொருளை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி கேட்கும்போது எந்த இடத்துலையுமே கடக்காரரு நீங்கள் வந்து டூப்ளிகேட்டாக இன்னொரு தடவை அதை கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் அதுதான் லிஸ்ட்டும் லிஸ்ட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கிராசரி லிஸ்ட் அதாவது அதில் டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்காது இன்சர்ஷன் ஆர்டர் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை எந்த ஆர்டரில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே ஆர்டர் மெயின்டைன் ஆகும் நீங்கள் கேட்க கேட்க கடக்காரர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கேட்குற ஆர்டர்லேயே கொடுப்பார் அப்போது இன்சர்ஷன் ஆர்டர் மெயின்டைன் ஆகும் டூப்ளிகேட்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் லிஸ்ட் அடுத்து செட் செட்டுங்கிறது ரொம்ப சிறந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து சீட்டு கட்டு அப்போ சீட்டு கட்டுனா சீட்டு கட்டில் எப்போவுமே வந்து டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இருக்காது அதே மாதிரி சீட்டு கட்டை முறைப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு அடுக்கி வைப்போம் அப்படின்னு அடுக்கி வைக்க மாட்டோம் களைஞ்சி தான் கிடக்கும் அதுதான் சீ செட்டுங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் செட்டுங்கிறதுல எந்த இன்சர்ஷன் ஆர்டரோ இல்லை அசண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டரோ மெயின்டைன் ஆகாது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு மாதிரி சீட்டு கட்டு இருக்கும் அதில் டூப்ளிகேட்ஸ் எதுவுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் செட்டுக்கு உண்டான பொதுவான கேரக்டர் அடுத்து கியூ கியூங்கிறது நமக்கு என்னங்கிறது நல்லாவே தெரியும் கியூங்கிறது வரிசை ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் எந்த ஆர்டரில் நீங்கள் வந்து ஆப்ஜெக்டை இன்சர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே ஆர்டரில் எடுத்துக்கலாம் இது தவிர்த்து இது எல்லாமே தனித்தனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றின இன்டர்ஃபேஸஸ் இது தவிர்த்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான இன்டர்ஃபேஸ் மேப் மேப்புக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டிக்ஷனரி இல்லை ஹோட்டலில் இருக்கிற மெனு ஐட்டம் இல்லை ஏர்போர்ட்டில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பஸ் ஸ்டாண்ட்லலாம் இருக்கிற மாதிரி பஸ் நம்பரும் போட்டு பஸ் டைம் என்னங்கிற போடுற மாதிரியான பஸ் டைமிங்ஸ் இதெல்லாம் மேப்புங்கிறதுக்கு பெ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதாவது மேப் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கீ வேல்யூ பேர் இப்போ நான் அதான் கீழே எழுதியிருக்கேன் டிக்ஷனரியில் ஏ அதாவது ஏ அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு அப்படின்னு அர்த்தம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் ஒரு இல்லை ஓர் அப்படின்னா அர்த்தம் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த ரெண்டு அர்த்தமுமே ஒன்று ஆனால் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் வேறு வேறு ஒரே ஒரு தடவை தான் ஏ கொடுத்துருப்பாங்க ஒரே ஒரு தடவை தான் ஆன் கொடுத்துருப்பாங்க வேறு ஆனால் இந்த ஒருங்கிறத ரெண்டு மூணு தடவை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதாவது இந்த கீ வந்து யூனிக் இந்த வேல்யூ வந்து டூப்ளிகேட் கீ யூனிக்காக இருக்கணும் வேல்யூ டூப்ளிகேட்டாக இருக்கலாம் கீ வேல்யூ பேர் சேர்ந்த ஒன்று தான் நம்ம வந்து மேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கீ வேல்யூவெல்லாம் சேர்ந்து நிறைய லிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை மேப்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கீ வேல்யூ பேரையும் நம்ம வந்து எலமெண்ட் அப்படின்னு மேப்பில் சொல்லுவாங்க அதாவது எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது கீ வேல்யூ பேரோட இன்னொரு பேர் வந்து எலமெண்ட் அப்போது ஒரு மேப்பில் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தால் அதுக்கு மேப்னு பேர் எலமெண்ட்ஸ்னே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது அது மேப்போட இன்னொரு ஒரு சப் இன்டர்ஃபேஸ் அதை பற்றியோ இல்லை லிஸ்ட் செட் கியூ இதில் உள்ள சப் இன்டர்ஃபேஸஸ் பற்றி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற கிளாஸஸ் பற்றி அதெல்லாம் இனி வர்ற வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்